हेलो फ्रेंड्स मैं हूं नितिन पाठक स्वागत है आपका डियर बायोलॉजी में देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्क जो कि इलेवन का फर्स्ट टॉपिक है आज से हम इलेवन के टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्क ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जो हमारी वर्ड है जो वर्ड है जो अर्थ है हमारी अर्थ पर अलग अलग बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं कैसे एक बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स बायोटिक यानी कैसे जो कि लिविंग है ओके बायोटिक यानी जो कि लिविंग है ओके और बायोटिक जो नॉन लिविंग है ओके तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है ये पढ़ने के लिए हमें ये चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है द लिविंग वर्ड इसमें हम लिविंग क्या है किसे हम लिविंग कह सकते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है क्या क्या यूनिट क्या क्या यूनिट है जिससे आप कह सकते हैं कि ये लिविंग है अगला जो कोई भी या बायोटिक फैक्टर्स है उसे हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे ओके तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि लिविंग क्या है ओके क्या पढ़ेंगे हम लिविंग क्या है फिर उसका क्लासिफिकेशन हम आगे देंगे लिविंग का हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं लिविंग का हमें पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि हम अच्छे तरीके से उसे पढ़ सकें ओके okay, तो देखिए ये जो हमारी अर्थ है उस पर लाखों मतलब मिलियंस ऑफ स्पीसीज रहते हैं अर्थ पर नियरली 8.7 मिलियन स्पीसीज कितनी 8.7 मिलियन स्पीसीज है ये स्पीसीज है ये जो स्पीसीज है ये लिविंग है ओके okay, तो ये लिविंग इनका स्टडी करना है तो इनका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा हमें ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग हम यही से करेंगे बाद में हम सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें हम प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन करके हम सभी को पढ़ेंगे ओके तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि लिविंग कैसे देखना है कि ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है तो ये कैसे देखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि कह सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है ओके तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देखिए कुछ पॉइंट्स है जो कि हम खुद से ले सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको बुक के साथ ही जाना है आप खुद से भी ले सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बुक के साथ ही जाना है आप सोचिए कि क्या पॉइंट है जो कि लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नॉन लिविंग से ओके तो फर्स्ट देखिए फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ देखिए ये जो पॉइंट है वो लिविंग को लिविंग को बताएगा या नॉन लिविंग को बताएगा ये इसलिए हम क्या कर रहे हैं ग्रोथ एक पॉइंट ले रहे हैं देखिए ग्रोथ लिविंग की होती है ये तो हम मानते हैं हम जो है हम बचपन से मतलब जब आ, हम आ, बर्थ लेते हैं तब बर्थ हो, होते हमारा जो साइज है वो छोटा होता है फिर आगे आगे हम जैसे उम्र आप बढ़ते हैं तब हम बढ़ते जाते हैं तो ये क्या हुई हमारी ग्रोथ हुई उसके साथ साथ जो अदर प्लांट्स है प्लांट्स भी लिविंग है हमें पता है पर ये लिविंग कैसे बताएंगे हम जो ग्रोथ करते हैं उसे लिविंग कहेंगे तो ये हमें पता है कि लिविंग ग्रोथ करते हैं ओके पर कुछ नॉन लिविंग पे है जैसे कि जो माउंटेन्स है वो भी ग्रो करते हैं कैसे क्योंकि वो उन पर जो जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं उनकी जो हाइट है वो उनकी जो ग्रोथ है बढ़ती जाती है कैसे कि जो आइस है आइस उनके ऊपर पड़ने से उनके ऊपर आइस पड़ने से क्या होता है उनकी ग्रोथ होती जाती है जैसे कि प्रेसिपिटेशन होता है आइस का ओके तो समझिए ये छोटा सा माउंटेन है ओके तो इस पर क्या ऊपर से आइस पड़ेगी और आइस का प्रेसिपिटेशन होगा तो इसका इसकी साइज बढ़ते जाएगी मतलब क्या हो रहा है इसकी ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ दो तरीके की होती है एक इंट्रेंसिक और दूसरी एक्सटेंसिक फर्स्ट कौन से इंट्रेंसिक और दूसरी एक्सटेंसिक इंट्रेंसिक मतलब अपने बॉडी के अंदर से होने वाली ग्रोथ और एक्सटेंसिक मतलब हमारी बॉडी की बाहर से होने वाली मतलब ये जो ग्रोथ है ये इसको हम कहेंगे एक्सटेंसिक क्या कहेंगे एक्सटेंसिक ओके तो इंट्रेंसिक जो ग्रोथ है वो लिविंग में होती है ओके लिविंग में और एक्सटेंसिक नॉन लिविंग में तो ये जो ग्रोथ है ग्रोथ जो पॉइंट लिया हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिविंग को और नॉन लिविंग को तो ये बता नहीं सकता कि लिविंग ही ग्रो करते हैं 
क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं या हमने देखा वो एक्सटेंसिव ग्रोथ हो या कोई और हो पर नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहे हैं ओके तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है हमें क्या करना है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ढूंढना है हमें पता लगाना है कि कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग है जो कि कह सकते हैं बता सकते हैं कि ये लिविंग है ओके तो ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं तो हम क्या लिखेंगे ग्रोथ ग्रोथ इज नॉट अ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग फॉर लिविंग ओके ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग लिविंग के लिए ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हमें अगर लिविंग बताना है तो हम ग्रोथ के हिसाब से ग्रोथ पॉइंट लेकर बता नहीं सकते क्योंकि ग्रोथ लिविंग के भी होती है और उसके साथ साथ नॉन लिविंग के भी होते हैं ओके तो ग्रोथ क्लियर ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है तो दूसरा पॉइंट देखिए हम जो कि बता सके हमें कि लिविंग है या नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन हमें पता है कि लिविंग रिप्रोडक्शन करते हैं पर नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्या अगर क्या आपने देखा है कि कोई माउंटेन है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है या कोई नॉन लिविंग मतलब एक रॉक है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है नहीं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता पर सभी लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं क्या तो आंसर है नहीं क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास है जो कि लिविंग है पर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते जैसे कि देखिए स्टेराइल वर्कर बीज स्टेराइल वर्कर बीज जो कि बीज है हनी बीज है उनमें से जो बाकी बीज होते हैं क्वीन को छोड़ के जो बाकी बीज होते हैं वो अपनी जिंदगी में कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते सिर्फ उनकी जो क्वीन होती है वही रिप्रोडक्शन करती है और आगे उनकी आ, आ, वो आगे रिप्रोडक्शन करते जाते हैं जैसे कि हमें पता है कि वर्कर बीज जो वर्क करते हैं मतलब हरी बीज जो, जो सारी बीज है उनमें से सिर्फ एक जो उनकी क्वीन है वही रिप्रोडक्शन करे तो ये लिविंग है पर रिप्रोडक्शन नहीं करे तो ओके ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास दूसरा है स्टेराइल वर्कर बीज के साथ साथ इनफर्टाइल ह्यूमन बीज इनफर्टाइल ह्यूमन बीज देखिए कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं जो कि समझे जो अपनी जो नए आने वाला जो चाइल्ड है उसको बर्थ नहीं दे सकते क्योंकि उनके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते होते हैं तो ये भी एक रीज़न है इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स उनकी फर्टिलिटी वो एबल नहीं होते इसलिए उन उन्हें इनफर्टाइल करते हैं क्या कहते हैं इनफर्टाइल कहते हैं क्योंकि वो एबल नहीं है चाइल्ड को बर्थ देने के लिए इसलिए ये भी हमारे पास सेकंड पॉइंट है जो कि लिविंग होके भी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है ओके तो थर्ड है म्यूर थर्ड है म्यूर म्यूर जो है जो हॉर्स और डॉकी के हॉर्स डॉकी का रिप्रोडक्शन होकर म्यूर बनाया जाता है ओके तो ये जो म्यूर होता है वो बाद में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता म्यूर जो होता है वो बाद में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो देखिए रिप्रोडक्शन देखा हमने रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि रिप्रोडक्शन जो पॉइंट है वो नॉन लिविंग नहीं कर सकता रिप्रोडक्शन कभी नॉन लिविंग नहीं कर सकता पर सभी लिविंग भी रिप्रोडक्शन नहीं करते इसलिए ये भी दूसरी प्रॉपर्टी है जो लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और लिविंग ये जो सेकंड पॉइंट है हमने रिप्रोडक्शन ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग के लिए ओके क्लियर फर्स्ट देखा ग्रोथ जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है सेकंड देखा रिप्रोडक्शन जो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग के लिए ओके तो थर्ड पॉइंट देखेंगे जो कि हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं पहले कुछ ऐसे पॉइंट देख रहे हैं जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है उनके रीजंस भी देखेंगे क्यों वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ओके तो ये रीजंस को ध्यान में रखिए अगर आपको पूछा जाए कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है तो रीजंस भी हमें लिख के दिया है ओके थर्ड है 
रिस्पॉन्स टू स्टिमुला रिस्पॉन्स टू स्टिमुला रिस्पॉन्स टू स्टिमुला इसे कंशियस नेल भी कह सकते हम कंशियसनेस ओके तो ये रिस्पॉन्स जो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुला मतलब क्या देखिए हम जो लिविंग है लिविंग क्या करते हैं हर बार रिस्पॉन्स देते हैं हर बार रिस्पॉन्स देते हैं जैसे कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो बार टेम्परेचर ज्यादा हो तो हमारी बॉडी क्या करती है स्वेटिंग करते हैं मतलब जो हमारी बॉडी है वो स्वेटिंग किस लिए करती है क्योंकि हमारे जो अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे मतलब ये क्या हुआ रिस्पॉन्स हुआ स्टिमुला मतलब आउटर एनवायरमेंट जो है उसे रिस्पॉन्स देना मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुल कंशियसनेस भी उसका एक एग्जाम्पल है देखिए इरेटेबिलिटी मतलब उसके साथ साथ कोई और जैसे कि हम क्या करेंगे रिस्पॉन्स देंगे अगर किसी ने आपको मारा तो आप भी क्या करोगे रिस्पॉन्स दोगे तो ये भी क्या हुआ एक रिस्पॉन्स टू स्टिमुला एक एग्जाम्पल हुआ रिस्पॉन्स टू स्टिमुला का पर अगर हम सोचते हैं कि जो कैंसर पेशेंट सॉरी जो डेड है जो कोमा पेशेंट है कोमा में जो पेशेंट है वो कभी रिस्पॉन्स नहीं कर सकता अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर हो पा तो वो शायद ही स्वेटिंग करे या अदर चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्स नहीं करता अगर आप उसको उससे बात करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा अगर आप उसे कोई इंजेक्शन दोगे तो वो भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा मतलब अगर आपको कोई इंजेक्शन दे रहा है तो आप क्या करोगे थोड़ा सही लोगे थोड़ा सा नहीं नहीं बोलोगे ये क्या हुआ रिस्पॉन्स हुआ हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स हुआ आपको किसी ने काटा आपको मच्छर ने काटा तो आप क्या करते हो तभी रिस्पॉन्स देते हो पर वो जो कोमा में पेशेंट है वो रिस्पॉन्स नहीं देता तो इसलिए रिस्पॉन्स तो उसकी मुला ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास पेशेंट इन कोमा पेशेंट इन कोमा वो क्या करता है रिस्पॉन्स नहीं देता है इसलिए उसे लिविंग डेड भी कहा जाता है क्या कहा जाता है लिविंग डेड क्या कहते हैं हम कोमा में जो पेशेंट है पेशेंट इन कोमा को हम लिविंग डेड कहते हैं ओके तो इट इज नॉट अ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तीन प्रॉपर्टीज देखिए हमने जो कि डिफाइन नहीं कर सकती कि लिविंग है या नॉन लिविंग है क्योंकि रिस्पॉन्स तो स्टिंग वाला है जो लिविंग है वो भी रिस्पॉन्स करते हैं पर जो लिविंग है कुछ जैसे कि प्रेशर इन कोमा वो लिविंग होकर भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो हम उसे लिविंग डेड कहते हैं मर हुआ जिंदा क्या मरा हुआ जिंदा क्या कह सकते हैं लिविंग डेड तो ये तीन पॉइंट्स हो गए जैसे कि फर्स्ट है ग्रोथ उसके साथ सब हम ऐड कर सकते हैं लोकोमोशन या मूवमेंट ये जो लोकोमोशन मूवमेंट होता है वो लिविंग भी कर सकते हैं या नॉन लिविंग भी कर सकते हैं जैसे कि आपको पता है प्लांट प्लांट जो होते हैं अपनी पूरी मतलब जो प्लांट है पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं मतलब वो क्या करते हैं ग्रोथ करते हैं पूरी जिंदगी हम पूरी जिंदगी ग्रोथ करते हैं क्या नहीं क्योंकि अगर हम पूरी जिंदगी ग्रोथ करेंगे तो हमारी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हम लगभग 25 से 30 उम्र तक ही हमारी हाइट बढ़ गई बाद में हमारी हाइट नहीं बढ़ती तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि हम डिफाइन कर सकते हैं या कुछ पॉइंट हमें डिफाइन नहीं कर सकते लिविंग और नॉन लिविंग देखिए अगला पॉइंट देखेंगे आप फोर्थ पॉइंट जो कि है मेटाबॉलिज्म ओके नेक्स्ट पॉइंट आप अपना खुद का पॉइंट भी सोच सकते हैं जो कि कह सके कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है तो फोर्थ पॉइंट है मेटाबॉलिज्म देखिए ये ध्यान में रखिए हमने ऐसे पॉइंट लिए जो कि लिविंग भी कर सकते हैं और नॉन लिविंग भी कर सकते हैं इसलिए वही पॉइंट लिए ऐसे पॉइंट मत लीजिए कि जो नॉन लिविंग के लिए एप्लीकेबल हो गए तो एप्लीकेबल दोनों के लिए होनी चाहिए ओके तो नेक्स्ट पॉइंट है मेटाबोलिज्म मेटाबॉलिज्म क्या है ठीक है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म में देखिए क्या होता है कैटाबॉलिज्म में ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स 
और जो एनाबोलिज्म है उसमें मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स मेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ओके मतलब जो मॉलिक्यूल्स है हमारी बॉडी में उनका बनना टूटना ये जो प्रोसेस चलती है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं तो ये फिक्स है ये हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म जो हो गया वो हमारे अंदर हो गई हमारे बॉडी के अंदर हो गई ओके तो ये जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है ये सिर्फ लिविंग में ही होगी अगर आप आ, सोचते हो पूरी अच्छे तरीके से सोचते हो कि आपको पता चल जाएगा इजीली कि नॉन लिविंग कभी मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा नॉन लिविंग में कभी ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होगा उसके साथ साथ मेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होगा मतलब दोनों प्रोसेस जब होगा तब ही मेटाबोलिज्म कहा जाएगा तो ये जो मेटाबॉलिज्म है वो किसके बॉडी में होता है सिर्फ लिविंग के बॉडी में होता है प्लांट्स हो एनिमल्स हो या कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो जो कि लिविंग है लिविंग के बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है ओके okay, क्लियर तो ये जो मेटाबॉलिज्म है मेटाबॉलिज्म लिविंग के लिए एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो हमें फर्स्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिल गई जो कि मेटाबोलिज्म इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ओके ये हमें फर्स्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिल गई जो कि डिफाइन करती है कि लिविंग है या नॉन लिविंग है तो अगर आपको बताना है कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है तो आप कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे तो कौन सा पॉइंट बोलोगे तो वो होगा फर्स्ट मेटाबॉलिज्म फर्स्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिल गई आपको फिफ्थ पॉइंट देखते हैं जो कि नेक्स्ट है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फिफ्थ पॉइंट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा सिंपल है बहुत सिंपल है जो कि हमारी सेल से सेल से टिश्यू बनते हैं टिश्यू से फिर ऑर्गन बनेगा ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा ये पूरी प्रोसेस हम बचपन में मतलब नाइन्थ टेन में पढ़ चुका है तभी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ जो एक सेल है सेल बहुत सारे सेल जब एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा टिश्यू बनेगा बहुत सारे टिश्यू एक साथ आएंगे तो ऑर्गन बनेगा बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे वो और रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे बहुत सारे सिस्टम एक साथ आएंगे तो हमारा क्या बनेगा एक ऑर्गेनिज्म बनेगा क्या बनेगा ऑर्गेनिज्म तो देखिए सेल सेल पता है बहुत सारे सेल एक साथ आएंगे टिश्यू फिर ऑर्गन ऑर्गन क्या होता है ऑर्गन जो कि हमारी लीवर है हमारा हार्ट है ये सब क्या है हमारे बॉडी के ऑर्गन ये ऑर्गन बन गया फिर ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हार्ट है हार्ट एक ऑर्गन है पर वो एक ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहेंगे एक ऑर्गन सिस्टम फिर एक ऑर्गेनिज्म बनेगा जैसे कि मैं हूँ आप हो ये क्या है ऑर्गेनिज्म है ओके क्लियर तो ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो ये सिर्फ लिविंग में होगा नॉन लिविंग में कभी सेल बनेगी नहीं टिश्यू बनेगा नहीं ऑर्गन बनेगा नहीं ये तो फिक्स है क्योंकि लिविंग में ये बनेगा तब ही लिविंग बनेगा ऑर्गेनिज्म कब बनेगा जब ये एक साथ आएगी ओके तो ये भी इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग फॉर लिविंग ओके क्लियर देखिए सेकंड हमें लिविंग प्रॉपर्टी मिल गई फर्स्ट मिली मेटाबॉलिज्म सेकंड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये क्लियर कर रहे कि लिविंग प्रॉपर्टी कौन सी है फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म दूसरी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जब मैं ये रफ कर रहा हूँ उससे पहले स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए अगर आपको लिखना है ओके तो नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स पॉइंट और हमारा लास्ट पॉइंट जो कि है रेस्पायरेशन हम अपने हिसाब से और ऐड कर सकते हैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं तो नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट जो कि रेस्पायरेशन है इसके साथ साथ और एक पॉइंट बता देता हूँ जो कि सेवन एक्सक्रीशन है ठीक है रेस्पिरेशन हमें पता है रेस्पिरेशन क्या है एक्सेल और इनहेल इनहेल करते हैं हम क्या ऑक्सीजन एक्सेल क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ये जो प्रोसेस है इनहेलेशन एक्सेलेशन ये इसे हम क्या करते हैं रेस्पिरेशन करते हैं रेस्पिरेशन लिविंग ही करते हैं रेस्पिरेशन के बिना हम 
जिंदा नहीं रख सकते ये फिक्स है अगर कोई रेस्पायरेशन करता है तो वो लिविंग है नॉन लिविंग कभी रेस्पायरेशन करेगी ये फिक्स है अगर आपको कोई मुद्दा कोई पॉइंट मिलता है जो कि रेस्पायरेशन नहीं करता है कोई लिविंग तो आप मुझे बता दीजिएगा तो हम उसे निकाल देंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में से ओके तो ये जो रेस्पायरेशन है ये लिविंग ही करेगा रेस्पायरेशन इनहेलेशन इनहेलेशन एक्सलेशन ये रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन कौन करेगा सिर्फ लिविंग करेगा इसलिए रेस्पायरेशन इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी फॉर लिविंग फॉर लिविंग ओके नेक्स्ट है देखिए एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन क्या है देखिए एक्सक्रीशन हमारे जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है वो वेस्ट मटेरियल हम क्या करते हैं एक्सक्रीट करते हैं हम रोज हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट करते हैं तो ये जो एक्सक्रीशन है वो कौन करता है सिर्फ लिविंग करता है कोई नॉन लिविंग कभी एक्सप्रेशन करता ही नहीं उसके बॉडी में जो बाकी एक्टिविटीज है वो जो जो कि हमारी बॉडी में होती है वो नॉन लिविंग के बॉडी में कभी होती है नहीं इसलिए वो ये एक्सप्रेशन नहीं करता जैसे कि रेस्पायरेशन भी लिविंग ही करता है तो एक्सप्रेशन मतलब क्या रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल ये क्लियर तो ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो इट इज अफाइनिंग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ठीक है क्लियर हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिले जो कि डिफाइन नहीं कर सकते लिविंग को कुछ प्रॉपर्टीज मिले जो कि डिफाइन कर सकते हैं लिविंग को तो पहले हमने देखा फर्स्ट फर्स्ट था कि ग्रोथ ग्रोथ सिर्फ लिविंग में भी नॉन लिविंग में भी होते हैं उसके बाद रिप्रोडक्शन कुछ लिविंग होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते उसके बाद रिस्पॉन्स तो स्टिमुला जो कि रिस्पॉन्स कुछ लिविंग देते नहीं है उसलिए जो कि कोमा में फैशन है वो रिस्पॉन्स देता नहीं इसलिए जो तीन प्रॉपर्टीज थी फर्स्ट वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती लिविंग है और नॉन लिविंग है मतलब वो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग के लिए तो फोर्थ पॉइंट देखा हमने मेटाबॉलिज्म जो कि लिविंग में ही होता है उसके बाद देखा मेटाबॉलिज्म के बाद हमने देखा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद रेस्पायरेशन एक्सक्रीशन ये जो पॉइंट है वो सिर्फ लिविंग में ही होते हैं और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है तो आपको अब पता चल गया कि किसे लिविंग है और किसे नॉन लिविंग है जो फोर्थ पॉइंट लास्ट तक हमने लिया फोर्थ पॉइंट पहले तीन पॉइंट छोड़ दो जो लास्ट फोर्थ पॉइंट है उनके हिसाब से उनकी मदद से उनकी हेल्प की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि लिविंग है या नॉन लिविंग है अगर आपको आंसर लिखना है तो ये फोर पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आंसर देंगे कि अगला वाला लिविंग है या नॉन लिविंग है ओके तो क्लियर नॉन लिविंग और लिविंग क्या होते हैं अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन हम किस तरह करेंगे फर्स्ट जो स्टेप है वो क्लासिफिकेशन की वो यहाँ से हम पढ़ेंगे ओके तो लिविंग नॉन लिविंग क्लियर अगले लेक्चर में मिलते हैं